നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സജി ദേവി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം രാജ്യത്തില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച് വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നായി ലോകത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് എറണാകുളത്ത് അഞ്ചു പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചതായി മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ഇരുസഭകളും ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് രാജിവച്ചു കമൽനാഥ് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തായതിന്റെ കാരണം മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമാണെന്ന് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രതയോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തി നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു അസം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം രാജ്യത്തില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു जिसके रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें अपने फैमिली मेंबर जिनको आप प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें और साथ ही आप अपने समाज का ख्याल रखने में भी हमें सहयोग दें उन्होंने इंडिया में 223 कोविड-19 केसുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്ത് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി ഇന്ന് മരിച്ചയാൾ ഇറ്റാലിയൻ പൗരനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ പഞ്ചാബിലും ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞു കർണാടക ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നേരത്തെ ഓരോ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർ ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരും മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വിദേശികളുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി പതിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചായി ഇറ്റാലിയൻ സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ചൈനയിലേക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചത് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ചൈനയിൽ മരണമടഞ്ഞത് ഇതോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ലോകത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടായി വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതായി ഇറാനിൽ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറായി സ്പെയിനിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരത്തിലധികമായി ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ന് ആറ് മണി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണിവരെ രാജ്യവ്യാപക കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് ഇവിടെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം മാറ്റിവെച്ചു കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ സൌദിയിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല കുവൈറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവധി വീണ്ടും നീട്ടി ബംഗ്ലാദേശിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ചർക്കിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം എൺപത്തിയഞ്ച്
എറണാകുളത്ത് അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വിനോദയാത്രയ്ക്കെത്തിയ പതിനേഴംഗ ബ്രിട്ടീഷ് സംഘത്തിലെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും അഞ്ചു പേരുടെയും നിര തൃപ്തികരമാണെന്നും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അടിയന്തരമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പരമാവധി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ബെഡ് ഒഴിച്ചിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ജില്ലയിലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൃശൂർ അല്ല കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ താഴെ തട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് ക്വാറന്റൈൻ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം വേണ്ടവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ വഴി മെഡിസിനും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിമൂന്നായി കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ജോലിക്ക് നിയന്ത്രണം ജീവനക്കാർക്ക് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ശനിയാഴ്ചകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സി ഡി ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരായാൽ മതിയെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഓഫീസിൽ എത്താത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടു കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കേന്ദ്രം ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് സമാനമായ നടപടിയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കൊറോണ നയൻറ്റീനെതിരെ ജാഗ്രത തുടരുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ എം സി കമറുദ്ദീനും കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതൻ പങ്കെടുത്ത കല്യാണ ചടങ്ങിലും പൊതുപരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നും സുരേന്ദ്രൻ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് നാല് പേരെ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിനെത്തിച്ചു ജില്ലയിൽ ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇവരിൽ പതിമൂന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേർ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച മുപ്പത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അറുപത്തൊമ്പത് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ജില്ലാ അധികൃതർ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് ശേഷം ദുബൈ നൈഫിൽ നിന്നും ജില്ലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരും ഉംറ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുള്ളവരും ഉടൻ തൊട്ടടുത്ത പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാസർഗോഡ് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സുരേന്ദ്രൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു ഭക്ഷ്യോത്പാദന വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സമീപമുള്ള ബേക്കറികൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പാലിക്കണമെന്നും കെ കെ ശൈലജ അഭ്യർത്ഥിച്ചു നിലമ്പൂരിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റ
ഇതുപോലെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐ പി സി പ്രകാ ഒഫൻസ് പ്രകാരം കേസുണ്ട് പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ പി സി വകുപ്പുകളുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന കെ പി ആക്ട് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് നമ്മൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പ് ഹാജരാക്കും ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ പതിനാല് ദിവസം ആശുപത്രികളിൽ അവരെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പൂർണമായും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പ്രതിനിധികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം ആശുപത്രി പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആറ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഐ സി യു ബെഡുകൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഐസൊലേഷൻ ബെഡുകൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വെന്റിലേറ്ററുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വാർഡ് ബെഡുകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ അറിയിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും സജ്ജമാകണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ആശുപത്രികളിലും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കണം ജീവനക്കാർ വ്യക്തി ശുചിത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എം എ കുട്ടപ്പൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ പി എസ് രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കാതെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചവർക്കെതിരെ ആലുവയിലും പെരുമ്പാവൂരിലും പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിൽ വരികയും പൊതുസമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ആലുവ കൺട്രോൾ റൂം ഫോൺ നമ്പറായ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ഏഴ് ഒൻപത് എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യമിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും വൈദ്യസഹായവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളും വിളിച്ചറിയിക്കാവുന്നതാണ് വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാണ് നെടുങ്കണ്ടം മഞ്ഞപ്പെട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ ഇടവക അംഗങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് സൌജന്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകി വരുന്നു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ഊർജിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു കോവിഡ് രോഗബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇടുക്കിയിലെ നെടുങ്കണ്ടം മഞ്ഞപ്പെട്ടി സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയാണ് സൗജന്യ മാസ്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ മാസ്കുകൾക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നതും മാസ്കുകൾക്കുള്ള ദൗർലഭ്യവും മനസ്സിലാക്കിയാണ് മഞ്ഞപ്പെട്ടി ഇടവകക്കാർ ഈ ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തത് അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പതിനായിരത്തോളം മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പതിനായിരം മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആവശ്യക്കാർ ഒത്തിരിയേറെ ഏറെ ഏറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാവരിലേക്കും കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി മാസ്ക് തയ്ക്കുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ മാസ്കുകൾ തയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം പേർ മാസ്കുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എല്ലാവിധ പ്രതിരോധ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ലോകം നേരിടുന്ന ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാവിപത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാസ്ക് നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പള്ളിയിലെ ഇടവകങ്ങളും അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സംരംഭമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആശുപത്രിയുടെ എച്ച് എം സി അംഗം എന്ന നിലയിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്ന നിലയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെയും അച്ഛന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഞാൻ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുമോദിക്കുകയും പഞ്ചായത്തിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാസ്കുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഇവർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ആന്റണി മുനിയറ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തവരും അടുത്തിടപഴകിയവരും വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ സാംബ ശിവറാവു ഈ മാസം പതിനൊന്നിനായി എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സ്വദേശികൾ ഉടൻ ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു അവർ പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായും ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയേണ്ടതും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ 
മാർച്ച് എട്ടിന് രാവിലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച റാന്നി സ്വദേശികളായ രോഗികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി ജിയോ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനവും ഇവർ വികസിപ്പിച്ചു അപ്പം ആ ഏരിയയിലെ അതാത് സെൻറ്ററുകളിലെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലെ ജെ എച്ച് ഐ മാരി ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ ഓരോ സ്ഥലവും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓരോ വീടുകളിലും മാക്സിമം ആളുകളെ കവർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു കഥ പോലെ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ഉദാഹരണം ആറ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നു ഹോട്ടലിൽ കയറുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നു വീട്ടിൽ പോയി കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നു ഒരു കഥ പോലെ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഈ രീതിയിലൂടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പൂജപ്പുര സ്വദേശിയായ അംജിത് രാജീവൻ നിലയ്ക്കൽ പി എച്ച് സി സർജനും തിരുവല്ല സ്വദേശി സേതുലക്ഷ്മി കുളനട പി എച്ച് സി അസിസ്റ്റന്റ് സർജനുമാണ് സിസൽ ജോൺ ദുരദർശൻ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ ഒന്നായ കുമരകം വിജനമായി വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂട്ടത്തോടെ പിന്മാറുകയും മുൻകൂട്ടിയുള്ള ബുക്കിംഗുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഹോട്ടലുകളുടെയും റിസോർട്ടുകളുടെയും പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലായി സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ടൂറിസം സെന്ററായ കുമരകം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഭീതിയിൽ വിജനമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജകുമാരനുമടക്കം ലോകത്തിലെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലുകളും നിരവധിയായ ഹോം സ്റ്റേകളും ഇന്ന് ഒരൊറ്റ വിനോദസഞ്ചാരി പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി മുൻ വർഷം ഈ സീസണിൽ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഹോട്ടലുകളിലും വിദേശ സ്വദേശ സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു and uh, today i will go back to kochi and then delhi it is a good trip but uh, if there is a tourist around we enjoy more but there is no tourist due to the corona virus and uh, actually it is good also because the government is taking initiative and uh, everybody is taking initiative to ennal inna munguttiyulla muluvan bookingalum raddayi kaynadayi udamagal vyaktamaaki kaynja 10 odu kodi thanne namukku videshigalayittulla touristukal ellam paripoornamayittum നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുമരകത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായി അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകൾ പരിപൂർണമായിട്ടും അവരുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞു വളരെ വളരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മാത്രമേ ഇപ്പം അവരുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല മുന്നോട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിങ്ങുകളെല്ലാം അതായത് കോൺഫറൻസുകളെല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോയി ഇതുമൂലം ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്കും വഞ്ചി വീടുകൾക്കും ഓട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ടൂറിസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിത മാർഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വിദേശമാണല്ല സ്വദേശമല്ല ഏത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഓട്ടോഷ തൊഴിലാളികൾ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെറുതും വലുതുമായ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ കുമരകത്തെ നൂറുകണക്കായ തദ്ദേശവാസികൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതും ഈ ടൂറിസം മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുമരകം ഇനി എന്ന് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വദേശീയരും വിദേശീയരുമായ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്ന കുമരകം ഇന്ന് വിജനമാണ് കൊറോണയുടെ ആഘാതം തെല്ലൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിപ്പയെയും അതുപോലെ പ്രളയത്തെയും അതിജീവിച്ച കുമരകം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി കുമരകത്തു നിന്നും ടോമി മാങ്കൂട്ടം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നേരിടാൻ ജനതാ കർഫ്യൂവിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले न सड़क पे जाए न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए साथियों 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा 
ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കും ഇടയിൽ എല്ലാ പൌരന്മാരും സ്വയം ജനതാ കർഫ്യൂ പാലിക്കണം ഈ സമയത്ത് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ് എന്ന് വിശദമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതിനെ അതീവ ഗൌരവമായി തന്നെ എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ജനതാ കർഫ്യൂ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരും വിട്ടുനിൽക്കണം വരും ആഴ്ചകളിൽ അറുപതിനും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനും മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൌരന്മാർ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കണം പതിവ് ചെക്കപ്പുകൾക്കായി ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കാതെ ഫോൺ മാർഗമോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ഡോക്ടർമാരെയോ സമീപിക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ അതേപടി പിന്തുടരണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുന്നതായി ജനങ്ങൾ ദൂരദർശനോട് പ്രതികരിച്ചു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്ന് കൂടുതലാകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രിക്കോഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടി നല്ലത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് നല്ല കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിപത്താണെന്നുള്ളത് തർക്കം മറ്റു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്ന അവർ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന ആശയങ്ങളോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുക തന്നെ വേണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്തായിരിക്കുമെന്നുകൂടി നാം മുൻകൂട്ടി കണ്ണറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് ഓരോ പൗരനും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മറ്റു വാർത്തകൾ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭയും ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു സ്വകാര്യ അംഗങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രമേയത്തിന്മേൽ രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച നടന്നു ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്പീക്കറിന്റെ ഡയസിനടുത്തെത്തി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ബഹളം വെച്ചത് സഭാ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകാതെ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരായ അമ്മമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചൈൽഡ് കെയർ ലീവ് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഒറ്റയ്ക്ക് നിർവഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പുരുഷന്മാർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ നേരത്തെ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി രണ്ടു വർഷം ശമ്പളത്തോടെ നൽകുന്നതാണ് ഈ അവധി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി സ്വകാര്യ അംഗങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചും സഭയിൽ ചർച്ച നടന്നു ബുണ്ടേൽഖണ്ഡ് മേഖലയിലെ ജലദൌർലഭ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കെൻ ബത്വ നദി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയുള്ള കനാലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് സഭയിൽ ദീർഘ ചർച്ച നടന്നു രാജ്യത്തെ നദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ജലശക്തി മന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിംഗ് ഷെഖാവത്ത് സഭയിൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ജലദൌർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജലശക്തി മന്ത്രാലയം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുകൾ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഐ സി എം ആർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു and whatever research is needed which is being done all over the world we are also in icmr uh, proceeding with all those research activities we are in touch with all the scientists all over the world you were the first country in the whole world on 8th january itself we had a technical expert group meeting in our ministry quarantine il kaiyunavarku aavashyamaya saugaryangal yatha samayam urappaakan prathega sanghathe niyogikkan nirdesham nalgiyittundennum harshavardhan sabhaye arichu തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉൽപാദകരിൽ നിന്നും കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ കമൽനാഥ് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു തീരുമാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ചില ശക്തികൾ ഗൂഢാലോചന നടത
കമൽനാഥ് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തായതിന്റെ കാരണം മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമാണെന്ന് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭോപ്പാലിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളെയും തിഹാർ ജയിലിൽ ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റി പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുപ്പതിനാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ വിനയ് ശർമ്മ പവൻ ഗുപ്ത എന്നീ കുറ്റവാളികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ കുറ്റവാളികൾക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസാന ഹർജിയും തള്ളിയതോടെ പുലർച്ചെ നാലേ മുക്കാലോടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി തിഹാർ ജയിലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നു പ്രതികളെ വീണ്ടും ബന്ധുക്കളെ കാണിക്കണമെന്ന വാദവും തള്ളി ജയിൽ ചട്ടപ്രകാരം ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി കുറ്റവാളികളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത തൃപ്തികരമാണെന്ന് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി സമയം നൽകിയതടക്കം എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് നാലുപേരെയും ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റിയത് ജയിൽ ഡോക്ടർമാർ കുറ്റവാളികളുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആറുമണിയോടെ നാല് മൃതദേഹങ്ങളും കഴുമരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹങ്ങൾ ഡൽഹി ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ മകൾക്ക് അവസാനം നീതി ലഭിച്ചതായി നിർഭയയുടെ അമ്മ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു പെൺമക്കൾക്ക് പുതിയ പ്രഭാതം ലഭിച്ചതായും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു तब तक हम सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ क्राइम होता रहेगा तो मैं सभी माँ बाप से सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को उस महिला को सपोर्ट करिए रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे ई दिवस निर्भया न्याय दिवस आचरण निर्भय पिता मध्यम पर वेल पोराटम अद्देम पर निर्भय के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है न्याय का दिन है सुरक्षा का दिन है बहुत बड़ा दिन है कोविड पत्नी पश्चात जनम कूटकूड़ा जेल अधिकृतरियंत्रण नूर कण जेलिपूर्शन ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പി കെ ബാനർജി അന്തരിച്ചു എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ബാധയെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു അറുപതിൽ റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കായി എൺപത്തിനാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയഞ്ച് ഗോളുകൾ ബാനർജി നേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രാജ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ നൽകി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് ബോർഡ് ആരംഭിച്ചു മൈ ഗവ് കൊറോണ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ഒൻപത് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളെ മുതൽ ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ക്ഷേത്രം അധികൃതർ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിവ് ചടങ്ങുകളും മറ്റു ചടങ്ങുകളും നടക്കുന്നതാണെന്നും വിവാഹം ചോറൂണോ തുടങ്ങിയവ ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നടക്കുന്നതല്ലെന്നും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അറിയിച്ചു കൊറോണ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതിനാൽ മെമു അടക്കമുള്ള പതിനെട്ട് ട്രെയിനുകൾ കൂടി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കി എറണാകുളം കായംകുളം മെമു തൃശൂർ കോഴിക്കോട് പാസഞ്ചർ കൊല്ലം കന്യാകുമാരി മെമു തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ കായംകുളം എറണാകുളം പാസഞ്ചർ തുടങ്ങിയവയും കൊച്ചുവേളി മാംഗ്ലൂർ അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസും ഇവയുടെ തിരിച്ചുള്ള സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയവ റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്നു മുതൽ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ ഒന്ന് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത് പുതിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും മേഘാലയയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അടച്ചിടും ഇത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതായി മേഘാലയ ഗവൺമെന്റ് അറിയിച്ചു ഷില്ലോങ്ങിലേക്കും മേഘാലയയിലെ ഇതര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ യാത്ര പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് പന്നിയാർ പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനായി ഇടുക്കി
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം രാജ്യത്തില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നായി ലോകത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊച്ചിയിൽ അഞ്ചും കാസർഗോഡ് ആറും പാലക്കാട് ഒരു കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ഇരുസഭകളും ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് രാജിവച്ചു കമൽനാഥ് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തായതിന്റെ കാരണം മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമെന്ന് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് ഡി ഡി മലയാളം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റും ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നീ പ്ലാറ